皇上，没事吧？什么事情了、啊？没有，有东西掉下来了。快去看看。遵旨。是什么？哦，没什么，是本书。拿来给朕看看。遵旨。父皇，喝药了、啊。父皇，这是什么？为了大唐的江山，你必须杀了武才人。父皇，这些歪理邪说不可相信。宁可信其有，不可信其无啊！父皇。
。媚娘，你快走吧。宫中秘籍之事已经在宫里传开，长孙大人他们不会放过你的，一定会让你陪葬。昭娘，太子殿下，我命你陪媚娘出宫，立即前往感业寺出家，不得暴露媚娘的身份，听到了吗？昭娘明白。太子殿下，那一定要去寺里看媚娘。媚娘，我一定会去看你的。曾经的太子，如今的皇上，早已经把当年的武媚娘忘怀了。让我知道什么叫物是人非。一个女人最切肤的痛，就是你所爱的人已经不爱你了。可是我多么希望有一天，他会突然出现在我的面前，实现他对我曾经的承诺。孔明，孔明，你猜今天谁来上香了？是当今的皇上，张娘，我会不会很难看呢？不会不会，你是当今最美的尼姑皇上，阿弥陀佛。媚娘，朕找的你好苦啊！媚娘，朕终于见到你。这里没有媚娘，只有空明，贫尼空明。不，你是朕的媚娘，朕日思夜想的媚娘。皇上，皇上，媚娘是在做梦吗？媚娘，朕对不住你，这一年多，你是怎么过的呀？开火。挑食、种菜，什么我都做。一年吃的是粗茶淡饭，一年闻不到一丝肉味。媚娘，你怎么能受得了这样的苦？皇上。启禀皇上，感业寺那边传来消息，说娘娘生了，生了一个皇子，朕又有皇儿了。哼，媚娘，你把小皇子交给姐带吧，姐会帮你带好的。嗯，谢谢姐姐。真是像朕呐！皇上，皇儿还没有取名呢，就等着皇上来赐他一个名字。其实啊，朕早就想好了，就取名为红吧。红乃大也。李红，这个名字响亮。嗯。皇上，皇儿有名字了。谢皇上隆恩。皇上，今天红儿就不能待在感业寺了。今天让我姐姐带回去，在家中抚养。皇上请放心，红儿就像我的亲生儿子一样。那朕就谢谢你了。朕主要是舍不得红儿。
，皇上舍不得红儿，那媚娘更舍不得红儿。你说我这个当娘的，怎么能这么狠心？皇上，再看一眼红儿吧。他今天这么一走，就不知道何时能再见了。红儿，朕向你保证，一定带你和你娘回宫。有皇上这句话，媚娘就算是在油锅里熬，也一定要熬到这一天。一定会有这一天的，朕一定要你堂堂正正的做回女人。君无戏言，看珠成璧思纷纷，憔悴之离为忆君。皇上吟的是谁的诗啊？你的。是臣妾。皇上，您醉了。不信比来。堂下泪，开关宴曲石榴裙。皇上多久没来这里了？回禀娘娘，已经有七天了。奴婢看到淑妃娘娘一脸狐媚之态，不就像青楼的歌妓一样，弹个琵琶，吹个箫的，蛊惑皇上。男人不都喜欢狐媚的女子吗？皇上也一样是男人呢。是啊，不过萧淑妃再媚，也比不过那赶夜寺的武媚娘啊。哦，此话怎讲？娘娘有所不知，皇上平时只要一有空，就会去赶夜寺宠幸那小尼姑空明，也就是太宗身边的武媚娘啊。真是大逆不道啊！娘娘，如果真想扳倒萧淑妃，倒可以笼络武媚娘，以为己用。萧淑妃是丑，皇上已经几次误了早朝。长此以往，皇上怕是要荒废了朝政。如果把武媚娘接进来，皇上或许不再独宠萧淑妃，萧淑妃也能收敛一些。施主，后会有期。阿弥陀佛。启禀皇上，皇后娘娘已经把武媚娘接进宫了。什么？皇后把武媚娘接进宫了？啊，真是深知朕意呀！媚娘，媚娘，皇后，媚娘呢？朕终于见到你了，皇后。
皇上。上酒。启禀淑妃娘娘，皇上皇后欢宴，听说是为了从感业寺带回来一个侍女。什么侍女？那是尼姑。嗯。皇上怎么来了？媚娘，朕来看看你。嗯媚娘，你怎么了？没什么，可能，可能又有戏了。什么？真的吗？嗯。太好了，太好了。<笑>怎么，不敢了吗？雾媚娘身得蝗虫，皇上那边，神不知鬼不觉的，你怕什么？事成之后，必有重赏。谢娘娘。给皇后娘娘请安。妹妹怎么今天这么有空啊？姐姐，那武媚娘无名无份，怀了龙种，姐姐统领后宫，要为后宫的清白着想啊。如若被长孙无忌那些大臣们知道，姐姐私带尼姑进宫，还怀上了龙种，这皇后的位子。再说，姐姐好心带她进宫，结果皇上专宠那个武媚娘，反而还把姐姐给冷落了。妹妹都是为姐姐着想，我已经买通了女御医，姐姐就等着看好戏。了。哦，小玉，刚才总管大人找你，是。给您的。淑妃，现在救人还来得及？来不及了。如果现在救人的话
当初下什么毒？啊啊啊！哎呀！哎呀！啊啊啊！哎呀！媚娘，你怎么了？媚娘，皇上，有人害死我们的皇儿。谁？谁敢这么大胆？皇上。皇上还是把媚娘送回感应寺吧，在这宫中，媚娘是一天都待不下去了。啊！跳！跳！跳！为了对付我，有人开始下毒了。我怀疑是萧淑妃鼓动王皇后干的。要不是我尝了一口莲子汤，就觉得有异味。恐怕他们真的会得逞。媚娘，你好些了吗？你在想什么呢？媚娘在想，什么时候才能名正言顺的回宫，为腹中的皇儿要一个名分？媚娘，你放心吧，在皇儿出生之前，朕一定正式把你接回宫。谢皇上了。众位爱 卿， 朕要宣布一件 事： 武媚娘她身怀龙 种， 为了避免龙脉遗落民 间， 不日朕将亲自接她入宫半价。皇 上， 此事万万不可 呀！ 武媚娘乃是先皇的才 人， 已到感业寺落发为 尼， 怎可再次进宫为 妃？ 这于理不合，于法不通啊！皇上，朕意已决，长孙大人不必多说了。不知淑妃娘娘深夜来访，有何见教？皇上迷恋着武媚娘，那尼姑不仅是先皇的武才人，更是一个狐媚之人呢。不想，竟怀上了龙种。皇上现在还要接他回宫，祸乱后宫啊！老臣自有主张。皇上的承诺让媚娘看到了希望，红儿渐渐的长大了，我肚子里的龙种也在一天天长大。然而，就在皇上迎接我进宫的前一天，我和昭娘带红儿从集市上回来。针对我的刺杀也开始了。红儿，娘明天带你进宫找父皇，你高兴吗？高兴。红儿就要当皇子了，昭娘也替你高兴啊。废物！阿弥陀佛，你想好了？是师傅。空明啊，师傅知道你此生尘缘终难了，看来只有来生再修佛得道了。徒儿感谢师傅，这几年来指点迷津。徒儿此去，若得皇上恩宠，定重修庙宇，再塑金身。师傅只盼你能与人为善，少生事端，得饶人处且饶人，一切以慈悲为怀
，方能度过平安之日啊！是师傅，徒儿记下了。可是，可是徒儿也有身不由己的时候，就像今日，若不是徒儿命大，早就命丧黄泉了。你明天就要回宫，以后师傅也帮不了你了。躬身四海，去日苦多。你可要好自为之啊！是师傅。请武才人起驾回宫。媚娘参见皇上。免礼子拜别师傅，阿弥陀佛，愿菩萨保佑你。阿弥陀佛。皇上，媚娘终于又可以回宫了。可是不知道，皇后娘娘她到底喜不喜欢我？只要朕喜欢就好了。啊，父皇，母亲怀孩子了。红儿好聪明啊！那你说，是皇妹还是皇帝呢？嗯，是皇妹。哦，你怎么知道的？我就知道，我看见她了。<笑>难不成我们的红儿长了火眼金睛啊？啊<笑>来了，来了，好啊！玄武门就是他的葬身之地。看皇上是要这个女人，还是要他的护国大臣？啊皇上，要不还是把媚娘送回感业寺吧？岂有此理！臣等参见皇上。皇上这是朕的皇城，朕要回宫，统统让开。皇上要进宫，就请进吧。但这栾舆不能进。你的意思，是要朕步行进宫吗？栾舆上坐的是武媚娘，武媚娘是大清皇帝的才人。现在皇上又把她接进宫去，难道就不怕天下人耻笑吗？不孝的子孙呐、啊！舅舅，先帝爷，在昭陵要是知道今日之事，他会发怒的。皇上。这大唐的颜面何在呀，皇上？武媚娘不守宫规，不守佛门之戒，毁坏礼仪，扰乱后宫。臣，请皇上赐死武媚娘。请皇上赐死武媚娘。请皇上赐死武媚娘。请皇上赐死武媚娘。请皇上赐死武媚娘。请皇上赐死武媚娘。请皇上赐死武媚娘！请
红儿。别下来，回去。我可以不进宫，可是我肚子里怀的，我手上牵的，可是李唐家、太宗皇帝的孙子，他们必须进宫。听到了吗？朕的皇儿们要回宫了。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上皇上告诉他们，这是皇上的家事。这是朕的家事，不需旁人过问。皇上，皇上大唐律法，还有大唐律法，哪一条规定大臣可以过问后宫之事？皇上，会驾车吗？朕封武媚娘为昭仪娘娘，告知天下。退朝。啊啊！娘娘，娘娘，你怎么样了？娘娘啊，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，怎么不行了？不行了！快去喊皇上！快去喊皇上！快！见娘娘，大师辛苦了。娘娘娘娘，张姨娘娘难产了。谢天谢地，小淑妃的法子真的灵验了。娘娘，娘娘，那武媚娘活不过今天。我买通了御医，杀了她，杀了她，还是留她一条命吧。只要她能好自为之，不要总是魅惑皇上，衰微了大唐的国运就好啊。娘娘，娘娘，您怎么了？娘娘，不行了，只能全力救婴儿了。如果娘娘要保全皇儿，那微臣只能全力以赴，尽力保皇儿了。皇上驾到！媚娘，媚娘，你们还愣着干什么？还不接生？难道要朕亲自接生吗？皇上，娘娘的身体太弱，已经很危险了，现在只能救一个人。或是舍弃娘娘接取婴儿，或是……不行，朕要母子都救，母子都平安。他们两个任何一个有产事，朕也要你们的脑袋。皇上来不及了，皇上，现在只能救一个人，否则母子都将无救了，是急不可待了呀，皇上。媚娘，媚娘，要你替朕受苦了。皇上，救皇儿吧！媚娘，媚娘能遇到皇上，是媚娘此生之幸。媚娘只求皇上，日后好好照顾我们的皇儿。媚娘，媚娘就死而无憾了。皇上，媚娘，准备热水。皇上，请离开吧。不要。啊皇上，媚娘，啊，舍了皇儿吧，舍了皇儿。皇上，快走吧，皇上，快走。啊啊啊啊啊！上，请留步，皇上不能就这么走了。请皇上让张娘试试，张娘能让娘娘母子平安，要不成的话，皇上再杀了我。张娘愿以全家的性命做担保，请皇上答应张娘吧。张娘，你快去。遵旨。皇上
，皇上您可以出去了，这会儿可以出去了。张娘有把握，有把握把皇儿生出来。好，你接，你接。娘娘别怕，别怕，娘娘使劲点儿，使劲点儿。娘娘，我娘就是接生婆，接生过很多孩子，她教过我的。你别怕，别怕，使劲点儿，使劲点儿。娘娘，加把劲儿，加把劲儿，快！娘娘。没事儿，姐姐。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！快去，快去告诉皇上，皇子出来了，皇子出来了。启禀皇上，赵姨娘娘生了，是个小公主。<笑>朕要的就是小公主啊！让朕瞧瞧，快快让朕瞧瞧！皇上，皇上快看看。哦、<笑>娘娘，该给赏钱了。没用的东西，还想要赏钱，还不快滚！啊，是是是是。啊！啊！赵姨，辛苦你了。我们的皇儿啊，是手握玉石出生的。这是个什么形状啊？依昭娘看，这头是龙，那头是凤啊。哦，龙凤玉。嗯，是龙凤玉，吉祥，吉祥啊！咱百姓也知道龙凤呈祥呢。哎，这公主殿下的胎记怎么跟这块玉石一样的呢？哦，让朕瞧瞧。还真是一样啊，小家伙！恭喜皇上，恭喜娘娘，公主殿下是龙也是凤啊！昭娘，你胡说什么呢？一个女儿家，是凤就不得了了，还像什么龙呢？龙可是皇上啊！是娘娘。公主殿下就是凤，是天上的凤啊！怎么这龙印在他脚背上，握在他手掌中呢？皇上，官宦有钱人家生下的女儿，也称之为凤啊。我们的公主是皇上的女儿。是龙的女儿，自然就比别人家的凤更加高贵啊。对，是龙之凤，没有哪家的女儿比朕的公主更高贵的了。恭贺皇上。嗯、只怪本宫不争气，没给皇上生下皇儿来。娘娘，听说小公主是握着龙凤玉而生。脚上还有个相同形状的胎记，这种事情也相信？不过是他为了抬高自己的身价，在皇上面前故弄玄虚罢了。姐姐，这件事情在宫女当中已经传开了。那玉石，听说已经被皇上拿走了。哦，真有这等事？那武媚娘可不是等闲之辈。她今天能用龙凤玉。笼络住皇上的心，明天就有可能
，让皇上废了你，他来统领后宫啊！岂有此理！要不，妹妹替姐姐传信给长孙大人，去赶夜寺抓几个工人来。妹妹亲自严加审问，我要看看那武媚娘生下的是不是野种。知道为什么押你们回来审问吗？你们犯了宫规，又犯了佛门之戒，是十恶不赦的大罪。打，给我狠狠的打！谁看见了武媚娘跟白马寺的和尚偷情？说出来，本宫重重有赏。看到皇儿身上的那块玉了吗？玉石。呃，是皇上拿走了吧？哦寺的和尚偷情了，谁看见了？都是武媚娘给调教坏了。今天，本宫要把你们给调教回来，打，狠狠的打。娘娘娘娘,娘不好了。淑妃娘娘在拷打审问赶夜寺修行的工人姐姐们想吃吗？想吃，小僧天天给你们吃。姐姐们天天给我接哦。你这个小和尚，不吃算了，小僧自己吃了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你别吃了，亲吧。不好了，淑妃娘娘在拷打审问赶夜寺修行的工人。是没有用的，只有说出来，本宫一句话，你们就都是皇上的人了。他武媚娘能回宫，你们怎么就不能回宫呢？回来就有享不尽的荣华富贵。皇上的女人不嫌多啊
什么才女、玉女、上宫、宝林，都缺着呢。只要本宫一句话，看看，一个个都长得跟仙女儿一样。说不说？我不知道。不知道没关系。下一道刑罚，把你们一个个。剥光了衣裙，丢到孔雀院去。哎呀，本宫也累了，就让孔雀来啄你们吧。我说，我说，钟上公，我不想被孔雀啄。不会的，本宫疼你呢，你可以做昭容娘娘了。起来吧。不着姨，他偷情了。你胡说！他们吃野味，跟白马寺的小和尚冯小宝亲嘴，还有，还有，他们还亲热的抱在了一起。说得好，画押。这，这简直是……娘娘，接下来怎么办啊？哼！告诉长孙大人，立即捉拿小和尚。启禀将军，没有找到。启禀将军，没有找到。你把它藏哪儿了？阿弥陀佛，听说跟着一个老郎中去深山采药了。娘娘，这回出大事儿了。高齐将军说。长孙大人让高侃将军去白马寺捉拿那个小和尚了。啊！兰儿。帮我把这封信交给感业寺的元敬师太，千万不要让任何人知道。是。世上只有郎中好哦。这，这，这，这，这，这，这。嘿嘿嘿嘿嘿，你是白马寺逃出来的冯小宝吗？跟我们走吧，行吧，给我抓起来！是。那得看你有没有这个本事了。一个人跑了，别打别吵，只要杀他一半，枪马就跑。明白。嗯。嗯。嗯。师傅是谁吗？老夫守了三十年边关，从没把你们禁军放在眼里。你们只会欺负老百姓。来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！
赵姨娘娘有难了，赵姨娘娘对我们小四和白马四都是有恩的呀。都知道了。哎，身边有一儿子的，就是武昭仪。记清楚了，否则得掉脑袋。哎，你们在山林里都干了些什么？我给他们烤鸡吃。嗯，他呢？他，他跟我睡。行，记性还不错。睡了几次？呃，三天两头的，记不清了。哎，那银子呢？银子说好了自然会给你，说不好脑袋都没有了，还要银子干什么？听明白了啊，千万别给我搞砸了！皇上驾到！皇上万岁万岁万万岁！周姨娘娘千岁！公主殿下千岁，免礼，谢皇上。臣妾给皇上请安，皇后娘娘千岁，淑妃娘娘千岁。千岁来人呐，把小公主给朕。朕的小公主是历经千辛万苦才来到这个世上。朕祈求天下太平，所以封她为太平公主。太平公主殿下千岁千岁千千岁！来人呐！太平啊，朕也祝你太平。谢皇上。赐座。谢皇上。太平公主满月典礼，教房献舞。娘娘，太平公主殿下献礼。皇上，还是让臣妾先献吧。爱妃，让你费心了。应该的，皇上。今天，臣妾要献给为我们大唐产下美丽尊贵公主的武昭仪一件她最喜欢的礼物。来人，送上来。末将高侃参见皇上、皇后娘娘、淑妃娘娘。跪下
。爱妃，你这送的什么礼呀、啊？皇上，一会儿您就知道了。楚大人，这个人就交给你来审问吧。臣尊娘娘懿旨。你叫什么？小的叫冯小宝。知道城外的白马寺吗？小的就在白马寺当小和尚。嗯，你抬起头来，看看前面的三位娘娘，你认识哪一位？这、这、这、这、这……不要怕，认得谁就说认得谁。认识这位娘娘？你胡说！你没有看错。啊，对了，认识这位娘娘，她就是在感业寺修行的五才刃。你们是怎么认识的？在什么地方认识的？在白马寺外，靠近感业寺的山林里，五才刃想吃我烤的山鸡。他还做了些什么？还陪我亲热，还有睡觉。胡说，胡说！皇上，案情大白了。皇上，说不准，小公主就是一个野种。皇上应该维护大唐的尊严，维护李唐家祖宗的脸面，立刻废了武昭仪，叫叶庭公审判。皇上。这是谁在策动？偏偏挑了今日。皇上，皇上要废了武昭仪，交叶庭公审判。皇上，皇上明察啊！皇上，皇上立刻废了武昭仪，交叶庭公审判。皇上，废了武昭仪，交叶庭公审判。皇上，废了武昭仪，交叶庭公审判。皇上废了武昭仪，交叶庭公审判。皇上还犹豫什么？快下旨吧！把他押在宫里，朕要亲自审问他。皇上圣明，哼！皇上圣明。不是野种，他是一个不幸运的孩子之后，朕之后，是武媚娘要主宰我李唐家的天下。龙凤玉石，由龙变凤。那这个公主也是个女皇了，他们要代代相传。皇上，皇上，不好了，甘露殿坍塌了。什么？难道是父皇在警告我？娘娘，什么事啊？皇上去皇后宫了。啊、皇上怎么今天晚上想起臣妾了呢？朕很糊涂啊，皇后。皇上知道错了就好。这两个女人是不吉祥的，可能会毁了李唐家的江山呢。怎么说？公主出事时。手中握着是龙凤玉石。
怎么会有龙呢？胎记在脚上，也是似龙似凤的。那我明天去瞧瞧，这是什么意思啊？不好，皇上，这是天在示意皇上，他们母女俩要游凤化龙，要夺皇上的大唐江山呢、啊。朕也是这么认为的。皇上一定要以江山社稷为重。皇上又来过了。也不知道是祸还是福啊，徒儿。师傅，皇宫中是没有真情的，你可要好自为之啊！我不会输给你们的。娘娘，回去吧。我不累，我想一个人待会儿。长孙大人，武昭仪生下一女，手握龙凤玉，脚步有一块胎记，亦是龙凤，此乃不祥之物，必乱我大唐也。红玉，娘娘喊我呀，把这封信送到长孙大人府上，亲自交给长孙大人遵旨。皇上万岁！万岁！万万岁！皇上，听说吴昭仪生下的公主手握一块龙凤玉，亦有一个胎记，似龙似凤。你怎么知道？此乃不祥之物，是天是皇上，吴氏母女有篡夺大唐天下之兆啊！娘娘，小公主睡着了。嗯。娘娘，奴婢去把尿布洗洗。好。娘娘，不好了！褚遂良说公主是卧玉而生，而且还有龙凤胎记。他怎么知道的？哼，一定是皇后娘娘透露出去的。娘娘，那个楚老儿还说此乃不祥之物。这是天是皇上，让皇上提防武氏母女篡夺大唐的天下呀！什么？来人，陪本宫去昭仪宫，本宫倒要看看小公主身上是不是长了龙凤胎记。皇上，还犹豫什么？废了武昭仪，逐出宫去！废了武昭仪，逐出宫去！容朕再想想，再想想。废了武昭仪，逐出宫去！废了武昭仪，逐出宫去！废了武昭仪，逐出宫去！废了武昭仪，逐出宫去！奴婢给皇后娘娘请安，都忙着呢。参见皇后娘娘。武昭仪呢？昭仪娘娘到御花园去散心了，让奴婢给娘娘带路吧。好，不必了，本宫只是来看看小公主的。是。红玉、吕珠在，你们在外面候着吧，跟小姐妹说说话。是。你呀、啊、你呀、啊，小东西。看到本宫来了，还睡着呢，和你母亲一个样子。长大了又是一个狐媚
。老天爷啊，你真不公平，偏让那武士一次次怀上龙种，怎么就不给本宫一次机会呢？来，小东西，让本宫看看你脚上的胎记。朕皆回武昭仪，有违先帝之遗训，佛门之戒律。朕知错改过，废武昭仪，送回感业寺修行。皇上，皇上，王皇后煽动群臣，要废去媚娘昭仪之位，皇上就信了吗？媚娘。媚娘恳求皇上，废去媚娘昭仪之位，带两个皇儿重返感业寺。皇上。是你父皇的女人呐、啊！不，我要把你变成我的女人。殿下难道不嫌弃媚娘吗？我对天发誓，这辈子永远都不会嫌弃你。我对天发誓，这辈子永远都不会嫌弃你，永远都不会嫌弃你。就依了你。今日收拾行装，明日送你回感业寺，还有把红儿和公主都带走。你个小东西，不管你以后长成什么样，都得喊本宫一声母后。你呀、啊，还是本宫的皇儿，知道吗？娘娘，紫燕来报，娘娘的母亲进宫来了，现在已经在宫里等候了。好，知道了，回吧。遵旨。皇后娘娘，老夫人来了。啊、嗯，告诉武昭仪，本宫的母亲进宫了，本宫要先回宫。小公主睡得正香，不要惊扰她。娘娘，刚才皇后娘娘来了。什么？皇后娘娘来过了？为什么你们不告诉我？回禀昭仪娘娘，皇后娘娘刚才说她是来看小公主的。
是。怎么办？醒醒，醒醒啊！公主，你醒醒啊！小公主早上还好好的，只有皇后来看过她，怎么回事啊？哎呀，难道是皇后害死了小公主吗？这可说不准呢。皇后她自己不会生。很嫉妒我们昭仪娘娘，只是没想到她会这么狠心。小公主这么可爱，她怎么下得了手呢、啊？嘘，小声点，这种事不能乱说啦。哦、啊，公主，公主，你活过来了。哦，不哭，不哭，媚娘。恳求皇上，废去媚娘昭仪之位，带两个皇儿重返感业寺。朕就依了你。今日收拾行装，明日送你回感业寺。还有，把红儿和公主都带走。媚娘从来都没有生过你。是你杀死的吧，娘娘？屋子里生着炭炉，你却把窗户关得严严实实的。我一个大人进来都受不了，何况是一个小孩？你难道不知道炭火会中毒吗？不是的，不是的，娘娘，娘娘冤枉奴婢了。我出门的时候，南北窗都开了缝的。可是为什么我回来的时候？窗户却关得严严实实的，那是皇后关的，这就对了。你记住了，公主不是你杀的，是皇后娘娘杀的，是皇后娘娘害死了公主。是我的恩人呢、啊，我还没来得及报答你，我可不想这么早就失去你呀、啊，娘娘，娘娘，皇上，皇上，小公主夭折了。楚大人不是说小公主将来要篡夺大唐的江山吗？现在小公主夭折了，他们这回可得意了。皇上，您可是最喜欢小公主的呀，皇上。真糊涂，这,这怎么总是糊涂啊？皇上，赶紧起驾昭仪宫吧。娘娘，吴昭仪的公主死了。什么？不好。本宫去过昭仪宫。你们给朕赵石说，你们是怎么照看小公主的？一个个都不想活了吗？皇上，皇上就不要责怪他们了，不关他们的事。皇上要杀，就杀媚娘一人吧
，是媚娘没有照看好小公主。快给朕从实招来！屋里生着炭火，皇后娘娘来了，把开着的窗户关上。我和昭仪娘娘回来，赶紧把窗户打开。皇上，奴婢说的句句属实啊！皇上，是皇后。皇后杀了朕的公主，嫉妒和憎恨可以让一女人变得如此疯狂。总有一天，朕要废了他，朕不能再软弱了。是的，朕已经查明了。刚刚询问过太医院，是你故意关上窗户，致使屋中叹气弥漫，公主是被毒死的。不是的，不是的，皇上。皇上曾经告诉过臣妾，小公主是个不祥之物，她死了是大唐之幸啊。不，不，朕从来没有说过公主是不祥之物。说过的，说过的，皇上。够了，别再说了。都是你们，你们把朕给弄糊涂了。皇上，你要清醒，要清醒啊！朕已经清醒了。今天终于领教了，最毒妇人心，杀人不用刀。皇上，哼！皇上，皇上。皇上，不是臣妾杀死小公主的，是武媚娘嫁祸于臣妾。臣妾没有杀死小公主。武媚娘，你好狠毒！你连自己的亲骨肉都敢杀，你才是杀人不眨眼。要是有本事，你就去死！啊！公主，咱们有缘无分，阴阳两隔，我真想随着你去陪你。皇上，皇上，不好了！武昭仪她，武昭仪她怎么了？快说，她悬梁自尽了！快，快去昭仪宫！媚娘，媚娘，媚娘，媚娘，你这是何苦呢？皇上，就让媚娘随着我的公主一块儿去了吧。媚娘当初进宫，就是为了给我皇儿一个名分。可是，可是谁知道近日，皇儿却因为进宫而死于非命
那么小，就被人所不容。媚娘想想就心痛，人这样活着真是太痛苦了。皇上，你就让媚娘跟公主一块儿去了吧。媚娘，你不要胡思乱想。公主没了，咱们可以再有。可你要是没了，娘朕上哪里去找这么好的媚娘呢？皇上，媚娘也舍不得皇上啊。可是这皇宫中，那还有媚娘的容身之地呀、啊？媚娘早晚会被人害死的。敢！朕看谁敢还见到媚娘？皇上。皇上，一定要替媚娘、替公主报仇啊！她可是大唐的公主啊，她可是皇上的亲生骨血呀！皇上，嗯，放心吧，朕一定会还你一个公道的，啊！本事去死啊！皇上居然还答应他要为小公主报仇，那那他现在怎么样了？又活过来了。该死的是他，不是小公主啊！现在好了，公主死了，随了皇上的愿了。媚娘。你怎么能这么说话呢？不就是因为我们的小公主是卧玉出生，那玉石和脚上的胎记一样，似龙似凤。皇上竟然以为自己的女儿是个妖女，就以为她要篡夺你们李唐家的江山吗？皇上现在又想到那十二个字了吧？当初太宗皇帝，也就是因为这十二个字，要杀我，对吗？没有，没有，这没有啊。那武王的王字，是诸王的王，又不是帝皇的皇，这又何来篡夺之意呢？而皇上，就因为公主手中握的那块似龙似凤的玉石。和那块胎记，就断定了我们母女俩要篡夺你们李唐家的江山。好啊，现在公主夭折了，那皇上是不是只能怀疑媚娘了？即使这样，皇上又何不何不赐媚娘死罪呢？不，不会的。媚娘临死前，要皇上还媚娘一个清白。媚娘当年有没有偷过情？这两个皇儿是不是皇上的？还有那个小和尚，到底是真是假？媚娘恳请皇上，去白马寺请一红大师来验明正身。对，对。验明正身，验明正身。阿弥陀佛，皇上，这不是老衲的弟子。皇上，这和尚的戒疤就好似一个身份地位的象征，就是等级的表示。大多和尚一生可以拥有五六个戒疤，这第十个戒疤，却不是一般的和尚所能拥有的。就连老衲也只有九个戒疤，但这位施主，这么年纪轻轻的，怎么能拥有十个戒疤呢？说，皇上，小的就是个赶车的，是被皇上的将军抓来的，冒名挺地的，不要杀小的，小的上有八十岁老母啊！皇上，皇上杀那个将军吧，啊！
你们出去吧，我给公主洗洗身子。是。是公主啊，你生在皇家，怎么就那么命薄呢？我可怜的小公主啊。活了，公主活了。那赵姨娘娘，赵姨娘娘是不是要倒大霉了呢？皇上知道了，皇上知道了，是是是皇后杀的，是。那我把公主交出去，把公主交出去。可是，赵姨娘娘，她会让公主活下来吗？她会让公主活下来吗？公主啊，公主，你千万别哭，千万别哭啊，公主，公主，哎呀，这这这这怎么办呢？这，哎呀，公主，公主，哎呀，公主什么呢？皇上马上来了，娘娘让你快点啊！好，我知道了，你先去吧。好，我这就回娘娘去。反正我也不打算在这宫里待下去了。娘娘，娘娘怎么办啊？公主，是娘对不住你，没有保护好你，娘对不起你啊。让娘再看看你，让娘再看看你。娘娘，你别过来！你一个女孩子家看都不好，奴婢知道。看了会生不出闺女来的，会吓到你的，娘娘。若娘她，她好像跑了。
，你去外面守着，别让任何人进来。是娘娘。公主的尸体哪儿去了？是乳娘抱走了。她偷尸体干什么？干什么？是活过来了。公主又活过来了。她是不是怕我？我会再一次的杀她。再一次杀了他，娘娘！啊，娘娘，没事吧？我没事，什么事？皇上在等着呢，娘娘。我知道了，你先下去吧，我随后就到。是。哎，这不是张娘吗？我我我我我我是去，这，张娘，五叔，五叔，你怎么在这儿啊？我刚给宫中送完炭呢。你不是在昭云娘娘那儿当乳娘吗？怎么出宫了？先走再说吧，快走快走啊！哎，快快快！哎，快！这，公主，公主啊！参见皇上。让朕再看最后一眼吧，再看一眼。皇上还是不要再看了吧。看的，看的。皇上，还是留下一个可爱美丽的记忆吧，让公主伴着皇上的美梦安息吧。皇上，好吗？留下一个。美丽、可爱的记忆，伴着美梦安息。你看，站住！哎，好，哎，你的。那玲珑百花剑呢？朕赐给公主的。哦，已经挂在公主的脖子上了。嗯。皇上，公主那块玉石呢
，那个，就给朕做个纪念吧。是，皇上。启禀皇上，昭仪娘娘，礼部将安公主的墓地设在德业寺墓地，待在甘露殿祭奠三日后，便送往德业寺墓地安葬。不用了，大人。皇上。媚娘想把公主安葬在感业寺，毕竟那里是媚娘待过的地方，安葬在那里，媚娘比较放心。礼部也不用祭奠三日了，公主来到这世上还没过百日，就不必震动朝廷，也不必劳师动众举行豪华的葬礼，那是违背。长孙皇后的节俭的训导，皇上，请把一切都交给媚娘来处置吧。皇上还是不要耽误了国事和政事。皇上，请节哀，还是回正务殿吧。昭仪娘娘，大贤大德也。嗯，哪来的孩子？偷的。哎呀，别问那么多了，先回我家再说吧。快走啊，快走啊！哎哎。太平也不太平。朕现改封你为安公主，你就安安静静的睡去吧。皇上，还是别去了。媚娘去公主寝房看看。朕也要去。睹物思人，更添悲伤。皇上就不要走了吧。张兴，张兴，在家吗？你媳妇儿回来了，可能又送货去了吧？车和马都不在呢。五叔，谢谢你今天救了我，谢谢。你好大胆子呀，把皇上和昭仪娘娘生的闺女都敢偷了。日后，皇上要是知道了，五叔，你千万不要告诉任何人啊！你千万不要告诉任何人呢、啊。哎，五叔明白，皇后娘娘说不定查着呢。再说了。偷到公主殿下，那可是诛九族的呀！五叔，怎么敢说呢？五叔明白就好。那我走了。哎，五叔，您慢走啊。哎。哎呦，我做了什么呀？我到底做了什么？我是不是闯下了天大的祸啊？不哭，不哭
这会儿，应该都知道我把公主给抱出来了，就把那枕头当公主给葬了，这事儿就这么办了吧？赵姨娘娘怎么会想杀死公主呢？要是不能养，就交给昭娘来养啊。反正十年八年之后，这公主长大了，你们就送我十亩良田，我就谢了。我刚才在路上碰到五叔，他说你带回来一个闺女，人呢？像极了咱们走了的闺女啊！你过去看看，在那边。哦。<笑>你在想什么呢，红玉？不对呀、啊，啊！在想什么呢？还想啊？我想。我想小公主没有死啊，她没有死啊！你说什么？我得赶紧告诉娘娘去。哎哎，你别去！哎。娘娘，娘娘，小公主她应该还没有死。奴婢看见公主的乳娘出宫了。还听见公主的哭声，看来武昭仪嫁祸娘娘了。武昭仪，你好狠毒啊！你为了嫁祸于本宫，不惜杀死自己的亲生骨肉，本宫本宫饶不了你。高将军，昭仪娘娘有请。楚大人，你是皇后娘娘的信。哦高将军，请。娘娘，将军，我和皇上有难了。下葬的棺材里没有小公主的尸体。公主殿下是被皇后娘娘关闭窗户，炭火中毒致死的。当时是死了的。皇上悲痛，已经宣告公主殿下死了，把过错嫁给皇后了。可是，在下葬的时候，公主殿下的尸体不见了。
还有乳娘，皇上赐给公主的玲珑百花剑也不见了。那一定是乳娘偷走了。末将立即缉拿乳娘，给娘娘追回来。等等，这乳娘偷到皇家财宝，情理可通。可是。他偷到小公主的尸体，莫非公主殿下活过来了？这怎么可能呢？如果是这样，他应该告诉我呀，这是件好事啊。皇上已经责怪皇后娘娘杀了公主，现在又活过来了，乳娘是不是怕？怕什么？怕娘娘。我是说，乳娘是怕小公主的生命会再次受到危害。啊！假如乳娘和公主殿下落入他人之手，说下去。那么，就是欺君之罪。可是皇上，皇上也亲眼看见自己的公主死了呀。那皇上也有欺瞒天下之故。难道朝廷又要大乱了？将军，不能让朝廷大乱。将军，你是皇上最信任的将军了。为了朝廷，为了江山社稷，为了皇上的龙威，为了皇家的脸面，只有我武昭仪把这一切都担当了，把所有的悲伤。都留给我自己，把小公主给舍弃了。将军，你必须赶在所有人之前，把乳娘和小公主都杀了。要是能留下小公主，就留下她吧。但是，绝不能带回京城。臣遵旨。长孙大人，楚大人，阴谋者出来了。哦，武昭仪不除，大唐不宁啊！嗯，聪明反被聪明误啊！苏令高看，兵分两路。嗯。一路包围感业寺墓地，等待开棺验尸。一路找到乳娘驻地，今天就逮住她，把公主殿下和她押回来。是，记住，要活的。明白。前面岔路口分兵，明白吗？明白。驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾。那我我说兄弟，嗯、你那婆娘不吉利，休了她吧，啊，把把自己的闺女给带死了。
哎，去宫里给昭仪娘娘带公主，公主又死了。你说什么？你婆娘太不吉利了，你敢说我婆娘死了？打你！打你！打你！打你！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！哎呀！回来了。嗯，回来了。怎么回家也不一起吃饭呢？菜都凉了。你又喝多了。哎，你干什么？干什么？你干什么？干什么呀？这孩子哪来的？他到底是谁？你喝醉了，心。他是不是公主？是不是武昭仪生的？不是，他不是。都死到临头了，你还不说真话呀？啊？哎，你干什么呀？你，你干什么？你给我站起来！你说不说？我说，我说，她是皇上和昭仪娘娘生的小公主。你把她偷来干什么呀？那昭仪娘娘要她死啊！那就让她死啊！那怎么行啊？一条命啊！她又不是狗，说杀就杀。再说我喂她两个月的奶，我已经把她当闺女了，我和她有感情了，我不忍心啊！我不忍心。你不忍心？你看好，她是祸呀！你这个不吉利的女人，我杀了你！我跟你说，我们已经大祸临头了。你说你偷什么不好？你干嘛一定要偷公主？啊，这是要诛九族的，这是死罪！我跟你说，咱们现在把她还给皇上，让官府交给皇上，好不好？把她还给皇上，把她还给皇上啊！听见没有？啊将军，现在怎么办？把房子烧了，我们提前动手。是。
我是个不吉利的女人啊！你们死的目的在哪？阿弥陀佛！问你呢，小公主葬哪儿了？目的在死后。师太，师太不好了，有官兵问小公主葬在哪儿。臣等认为，要查清安公主是不是被皇后娘娘所害，有没有被害死，最好的办法就是开棺验尸。楚大人，你在说什么？据刑部呈报，有人曾听到在小公主寝房和花亭灵堂附近传来小孩的哭声，刑部已着手追研此事。此事扑朔迷离，加之皇后娘娘又卷入其中，公主之死是不是真的与她有关？臣等认为，应立即彻查。以使此事件水落石出，以正视听。楚大人，你这是什么意思？臣的意思十分明确，臣等请求皇上开棺验尸。臣请求皇上开棺验尸。臣等请求皇上开棺验尸，以正朝纲，以正视听。逼朕，又来逼朕。上次的逼宫还没有逼够吗？皇上圣明，皇上圣明，开棺验尸吧，皇上。尔等不顾皇家的尊严了吗？小公主来到世上不足百日，可也是一条生命啊。朕改封太平为安公主吧，希望她能够安息。尔等逼朕开棺，使这灵魂不得安宁。你们于心何忍？况且，武昭仪没有再追偿皇后之过，尔等是要在朕和昭仪的伤口上再撒一把盐吗？皇上，此言差矣。既然百姓议论，朝臣怀疑，公主之死已成谜团，当解之而不是武之。为皇帝者，当使天下清明。岂能将一个疑团丢给后人，致使朝廷纷争不断，后宫清浊难分。皇家尊严，当以社稷安宁同在。皇上莫爱尺寸而忘千里，以大唐江山社稷为重。究竟要不要开棺，还请皇上三思。你皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明。逝者为大，为了尊重安公主，可以把武昭仪也带上，让她做个见证。臣等验尸，绝无冒犯之意。嗯、媚娘，参见皇上。免礼，媚娘，今日早朝，群臣要求开棺验尸。开谁的棺，验谁的尸啊？开小公主的棺，验公主的尸。哼，笑话。
，皇上，贵为一国之君，竟然听重臣的。重臣是什么？重臣就是为了李唐家天下而效力的。可是，他们说的话并不是没有道理。朕贵为一国之君，有必要寻求真相来安抚群臣。媚娘啊，朕知道你心里不好受，朕能够理解你的心情，可朕又何尝不是呢？小公主，也是朕的心头肉啊。皇上真的打算开棺验尸吗？媚娘啊，你既然是小公主的生母，就应该支持朕，不要反对朕。明天。就随朕去看小公主皇上，难道没有觉得这次出行是对皇上皇权的最大冒犯吗？何以见得？乾坤朗朗，日月清明，身为大唐皇上，却要向臣子展示自己女儿的尸体，皇上没有觉得这是太岁头上动土吗？失去了公主。媚娘已经觉得生活的寡然无味，可是还要扰了公主的清静，公主会责怪的。但是，此事不查个水落石出，成为一个谜团，朕无法对上下群臣交代。是他们要把这件事情变成一个谜团的，皇上。今日开棺，他们是针对媚娘来的。他们开的不是棺，他们开的是媚娘的胸膛啊，皇上。他们要撕碎媚娘，可他却没有人能够保护得了媚娘。媚娘啊，此话怎讲？他们是冲着媚娘来的。只要媚娘一日在宫中，朝廷就一日不得安宁。他们把媚娘当成眼中钉、肉中刺。皇上，要是以大唐江山为重，就赐死媚娘吧，省得让王皇后和长孙无忌他们看着烦心。不，不不不，不管长孙无忌和王皇后出于什么目的，朕都要查个水落石出，好让朕的公主安息。皇上，不要再去扰乱小公主了，好不好？你就不想把这个事情查明白吗？不让他们再说闲话呀！所有的一切，对媚娘来说，都无所谓了。只是不想再扰乱小公主的清静。媚娘觉得对不起她，媚娘不愿意皇上。现在收回成命还来得及啊，皇上。可怜的小公主啊，咱们能到哪儿去啊？我这苦命的公主啊，公主，公主，咱们得去找点吃的啊！娘没吃东西，就没有奶水给你喝了，咱们俩都得饿死在这儿啊！走吧。
皇上，可以开始了吗？楚大人，你好像十分热衷于掘墓盗坟呐。不看僧面也得看佛面，你就不能看在本宫的面上，不饶小公主的清净吗？吴昭仪，老臣对事不对人，此事不搞个水落石出，社稷难安。社稷难安，有这么严重吗？你何不去视察江南水情？你何不去过问百姓情况？你们这批大臣，就只知道盯着小公主，还要开什么官，验什么诗？你倒是给我一个理由！武昭仪，臣认为关中无诗。就因为关中无诗，所以要扰公主的清净。皇上，你要给媚娘做主啊！楚大人，如果关中有诗，你又作何解释呢？全凭皇上决断。皇上，劝皇上收回成命，不要再扰公主的清净。这是媚娘最后一次请求了。楚随良，你一直认为关中无师，若是关中无师，朕马上废了武昭仪。皇上，还是要开棺。皇上圣明。楚随良。我是关中有失，那你自己说，朕该怎么处置你？楚随良，你自己说，任由皇上处置。朕念你是辅佐先皇旧臣，若是关中有失，朕准你告老还乡，不再追究其他。臣愿意。遵旨。你们还等什么？开关。启禀皇上，公主的尸体在，即关中有失。楚随良，皇上，楚随良。皇上，公主，公主，皇上，皇上一定要给媚娘做主啊！就是他们要开的官。
臣妾早说了，他们把臣妾当成眼中钉、肉中刺，他们就是看不惯这样的折磨臣妾的公主。皇上，我的公主。媚娘，来人呐！快扶周姨娘来去感应夜寺。遵旨。娘娘，小心娘娘。楚遂良，你还有什么要对朕说的吗？臣无话可说。臣愿领罪，告老还乡。皇上。哼！皇上起驾回宫。这下他们满意了吧？这不是让全天下人笑话吗？媚娘，这也不是让天下人笑话。楚大人曾经在太子成前出事之后，和长孙无忌共同说服父皇立朕为太子。后来父皇欲东征，也是他极力劝阻，后又被父皇任命为朕的顾命大臣。所以，让他革职还乡，朕于心不忍呢、啊。那皇上就忍心，眼睁睁的看着公主被人欺负。在地下不得安生，皇上就忍心看着媚娘被人欺负，在宫中被人耻笑。既然这样，皇上又何必不让媚娘在感业寺里待着，在感业寺里自生自灭，青灯灰衣，在暮鼓晨钟里老死？媚娘，周姨娘娘。朕知道你委屈了，明天呀、啊，朕就让这个楚随良给朕一个说法，好让他知道在朕面前说的每一句话都要负责任的。嗯，是谁救了我呢？师傅，师傅救我呀！这次他们一定不会放过我的。他们说，他们说要开棺验尸啊，师傅。阿弥陀佛，那那我就给娘娘解囊吧。娘娘，楚大人和长孙大人在感业寺墓地验安公主棺木的时候，发现棺中确有安公主的尸身。那你觉得这里面有没有文章？我不知道。难道是上天也在可怜他，还是这里面另有隐情？要不，安公主是真的葬在感业寺了？这是怎么回事，师傅？是师傅救了媚娘吗？是菩萨救了你呀、啊，娘娘